എല്ലാവർക്കും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കണക്കാണെന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ വലിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വിച വിചാരം ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഒന്നും വേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടാവാം പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ വളരെ സങ്കടമുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ശരിക്കും നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ അതിനെ സമീപിക്കുക നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇതേറ്റെടുക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകരുത് ആരും കാണാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ സമീപിക്കുക എല്ലാവരും പറയുന്ന വർക്കും കാര്യങ്ങളും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാത്സ് ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് വർക്ക് കൊടുത്തതിന് അടുത്ത ദിവസം വന്ന് വർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ അതിന് പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒരു ടീച്ചറായി ഒരു ഒരു ഗൈഡായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്പറുകൾ അതിന് ആൻസറുകൾ അതിൻ്റെതായ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും എന്താണ് ഏരിയ വട്ട് ഈസ് ഏരിയ എന്താണ് പരപ്പളവ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് പരപ്പളവ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് എന്താണ് പരപ്പളവ് ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കടലാസ് ഒട്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കടലാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് കടലാസ് ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആ കടലാസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് എന്ത് പരപ്പളവ് അല്ല അങ്ങനെ കടലാസിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പരപ്പളവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരപ്പളവ് കാണാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ ചതുരായിക്കോട്ടെ ത്രികോണമായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ബഹുഭുജങ്ങൾ ഒരുപാട് പോളിഗൺസിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് ഈസി വഴികളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാങ്കിൾ ത്രികോണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് മുതൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോരുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ ത്രികോണത്തിലാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ലംബ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ പാദവും ലംബും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ പല കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് പാദം
ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബിനെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ എ ബിനെ നമ്മൾ ബേസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ ബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഇതിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന മൂലമായിട്ടുള്ള സി ഈ സി എന്നുള്ള ലൈ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സി എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സ് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ടു ദി ബേസ് അതായത് എതിർ മൂലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്ത പാദത്തിലേക്കുള്ള ലംബ ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഉയരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ ബിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിനെ ബൈസ് ബൈസ് ആക്കി എടുത്തു നോക്കാം ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിനെ നമ്മൾ പാതാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ബി സി എന്നുള്ള ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഇനി ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എ ബി സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ബി സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് എ ഇനി എ ബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി അതേപോലെ നമ്മൾ ബി സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നു മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് എ അപ്പോൾ ഈ എ എന്നുള്ള ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എ എന്നുള്ള ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് എച്ച് ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ സിനെ ബേസ് ആക്കി എടുത്താൽ ഹൈറ്റ് ബി എന്ന് വരണമെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി എന്നുള്ള സൈഡിനെ ബേസ് ആക്കി എടുക്കൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിയല്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിനെ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് കിട്ടണം ഒന്നുകൂടി എ ബിനെ നമ്മൾ പാതാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള ഈ ലമ്പ ദൂരം അതായത് ഉയരം നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ എന്താണ് ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിനെ പാതാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതിനെ ബേസ് ആക്കി എടുത്താൽ കാരണം ഇതറിയാം അവിടേക്കുള്ള ഹൈറ്റും നമുക്കറിയാം എയ്റ്റും ത്രീയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഏരിയ കാണാൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി സീക്കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ബേസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ദെൻ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്ര വരിക ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് അറിയണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരിക ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും എന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ട്രാങ്കിളിനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ ബേസ് ആക്കി എടുക്കാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബേസിക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ലംബ ദൂരമാണ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ അര ബി എച്ച് അതായത് അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ക്യൂക്ക് റിവ്യൂ നടത്താൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എ ബി എന്നുള്ള ഈ സൈഡിനെ ഈ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എന്നുള്ള സൈഡിനെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്
Now, we will check the same area. ABC is the triangle. Same area. We will construct the same area. ABC is the same area. We will construct the same area. We will do this. 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 We ई वर्चे ई लाइन हूँ, ए बी नला साइड ही रंड साइड गला समांदरण, समांदरण नरनाली ई आगलों, ई आगलों, इवर्ड नला ना गिटन आगलों, इधन एक्सटेंडी इधर नली इवर्ड ता आगलों गलों का सेम आय रिकूम, ई डिस्टेंस गलों की इक्वल आय रिकूम, औरे डिस्टेंस सिले पोगुन्ना, औरे डिस्टेंस सिले वेरिन्ना लाइन से ले उड़ी के ना पैर आने सामान्दर है मालेंगे ले पैर लेने वाले ना अपने आने पर पूर्व दायित्व आ रहा था एक्स वाई ने पैरी उड़ता ये लाइन हम अधे बोले ना हमारा ट्रायंगल ला ए बी ने ला साइड हम ये रंड साइड गला सामान्दर है ना इन्हें ना हमारे इंडिया रहे हो ये ये सामान्दर आइट ला � Nah, macam mana otih tu je cutan de. Orang ini apa, ini repairing orang dekat ni Zedin nak orang repairing orang tu cutan de. Apa ni, ni X Y ni lah. E line ni atuh Zedin nak orang repair point ni, macam marki tu je cutan de. Nama kita A B ni lah base ni. Zedin ke line ni A num B num marcoka. Apa, nama kita pudih orang triangle cutan. Apa ni, perih A B Zedin ni lah. अबे रंडे ट्रायंगल देंगले कांड डाउ अन्ना मध्य ट्रायंगल एबीसी नल्ला दम रंडा मध्य ट्रायंगल एबीजेडी नल्ला दम ये रंडे ट्रायंगल लम एक प्रत्येक दंडे यंदा आ रहे हैं प्रत्येक दा ये ट्रायंगल इन्दे बेस साइड तो नमकी एबी ना पानी परिणी का बेस साइड तो नमले एबी डटो अदा दे पाद आईटे ये एबीसी � हाइट आईटे, हमारे तालिकाल तो ने हाइट ने एच नो डिनोटी दो, अंगने आने के लिए, और नन्ना आईटे सदिच नो को, एबीजेड इन्दे बेस तो नमक की एबी आ किड तोड़े, आधे बोले, एबीजेड इन्दे हाइटम, ई हाइटम, ई हाइटम इक्वल आओ, आये तो उन्हें ना समांदरन नोली किंतु पैरल नोली किंतु, अब Indonesia अदाएं दे, नमल वरच्छ ABC न वरना ट्रायंगल डेरियम, ABZ न वरना ट्रायंगल डेरियम सही मारी को, उन्नु उड़ी पर याने, AB न लल साइड ने पैर लाइटर लाइन ही बड़ा वरच्छ टंडे XY, XY न लल लाइन ले ZD न रने पॉइंट डिनोटी दे टंडे, अंगने नमले रण्डे ट्रायंगली वड़ा कारण दंडे, उन्ना आने ABC, रण्डा अमताने ABZ, ये ABC य a B Z इन डे पादों हम A B आ की लड़ का रण्डे नहीं पादों A B आ की लड़ तो ओके इनी A B C इन डे हाइट ने नमले एच्चे नो लिख क्या ने आंगने याने के लिए A B Z इन डे हाइट नहीं नमले एच्चे तने बोली क्या ने रो कार इवर्ड ने वरना डिस्टेंस हम इवर्ड ने वरना डिस्टेंस हम इवर्ड ने वरना डिस्टेंस का सेम आय रिकूम आये तो उन्हें रंड त्रिकोण अतिरिक्त उन्हें रंड ट्रायंगल नो औरे एरिया औरे पर पलवान है ना हमको पढ़ाया बच्चों अब ना हमारे ये वाले यूसी द मत्तरे ये पढ़ाया पटरे रंड ट्रायंगल नीम एरिया सी इक्वल आनु प्रूविया वन्डी टन इप्पर ना हमारे ये वाले बीसी ने बेसा किट दर्दते हैं नाली ये � और एक टेक्निक का बनाना थे यह तरीका बनाने के लिए टेक्निक का बनाना बीसी ने तो हमारे बेस आ की डटा ने बीसी नोट इक्वल अल्ला बीजेड डो जेडी ए अन्य इक्वल अल्ला अपन तो हमारे एबी ने डटा लग गुणन दर्शन नाली ई ट्रायंगल के बेस आने एबी ई ट्रायंगल के बेस आने एबी रण्डनी बेस इक्वल आने इक्वल आय रिकॉम। ओके अब उन्होंने बोला है हम रण्डनी पादम इक्वल आने एबीसी ने पादों एबीजेडी ने पादों इक्वल आने एबीसी ने हाइट चुम उयरावुम एबीजेडी ने उयरावुम इक्वल आने अब औरे पादो औरे उयरा आये तो उन्हें रण्डनी हम औरे पर पढ़ावाय रिकॉम। औरे ट्रायंगल ने सेम एरिया ला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट
അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ട്രാങ്കിളിൽ എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ്ക്ക് ഇപ്പം എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ടാണ് വരച്ചത് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് വരച്ചത് ഈ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിക്കൊരു ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച എക്സ് വൈ സെഡും ഇപ്പോൾ വരച്ച എക്സ് വൈ പിയും ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പാദവും ഉയരവും രണ്ട് വേറെ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പാദത്തിനോടും ഉയരത്തിനോടും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരേ പാദം കിട്ടും ഒരേ ഉയരങ്ങളും കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടിന് പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാങ്കിൾ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇപ്പം എക്സ് വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ എക്സ് വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ എ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് വൈ ബി ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് വൈ സി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി വേറെ ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ആരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനോട് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ എക്സ് വൈ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എക്സ് വൈ ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എക്സ് വൈ സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതൊക്കെ ആരോട് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരപ്പളവിനോട് ഏരിയനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ ഒരിക്കലും ഈ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ ഏരിയനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി ഒരിക്കലും ഈ തേർഡ് പോയിന്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പാരൽ ലൈനിൽ വരണം താഴെ വരാനും പറ്റില്ല മുകളിൽ വരാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ എക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പാരൽ ലൈനിൽ പോയിട്ട് വൈൽ എൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാരൽ ലൈനിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയാസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോംവർക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എഴുതി എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിൻ്റെ സൈഡ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ത്രികോണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് പിക്ചറായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണമാക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ശ്രമിച്ച് നോക്കുക കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ അയക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പറഞ്ഞു എ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരച്ചോളി മൂന്നാമത്തത് ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കുക മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട അടുത്ത ദിവസം നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് സംശയം തോന്നുന്ന വാങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും നല്ല രൂപത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പരിമിതികൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ടോപ്